வணக்கம் வேந்தரின் இலங்கை காலை செய்திகளுக்காக சுகன்யா ரேவதி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஜிஎஸ்டி அறிமுக விழா எதிர்கட்சிகள் புறக்கணிப்புக்கு அருண்ஜெட்லி கண்டனம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ராம்நாத் மீராகுமார் மனுக்கள் ஏற்பு ஆதரவு திரட்ட இருவரும் நாளை சென்னை வருகை முந்தைய வரலாற்றிலிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் இந்தியாவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை மாட்டிறைச்சி வைத்திருந்ததாக வேன் ஓட்டுநர் அடித்துக் கொலை ஜார்க்கண்டில் பசு பாதுகாவலர்கள் தாக்குதல் நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் இன்று இரவு ஜிஎஸ்டி அறிமுக விழா நடைபெறுகிறது நாடு முழுவதும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்பு நாளை முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இதற்கான அறிமுக விழா இன்று இரவு பதினோரு மணிக்கு நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் மேலும் முன்னாள் பிரதமர்கள் மன்மோகன் சிங் தேவகவுடா மற்றும் அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுக்கும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் சார்பில் நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே ஜிஎஸ்டி அறிமுக கூட்டத்தை புறக்கணிக்கப் போவதாக காங்கிரஸ் திமுக ஆகிய கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன திரிணாமுல் காங்கிரசும் ஜிஎஸ்டி அறிமுக கூட்டத்தை புறக்கணிக்கப் போவதாக ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது ஜிஎஸ்டி அறிமுக கூட்டத்தை காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளதற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் நீண்ட திட்டமிடலுக்கு பிறகே வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வரி சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்த இருப்பதாக தெரிவித்தார் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரி விதிப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனை ஒரு சில கட்சிகள் புறக்கணிப்பது சரியான செயல் அல்ல என்றும் அருண்ஜேட்லி குறிப்பிட்டார் an evidence of any kind of disassociation from these decisions as far as the government is concerned it remains committed to the gst குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் ராம்நாத் கோவிந்த் எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் மீரா குமார் ஆகியோரின் மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதை அடுத்து புதிய குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் அடுத்த மாதம் பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது ஆளும் பாரதிய ஜனதா தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் ராம்நாத் கோவிந்த் போட்டியிடுகிறார் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பதினேழு எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் மீரா குமார் போட்டியிடுகிறார் தொன்னூத்தி ஐந்து மனுக்கள் மீதான பரிசீலனையில் ராம்நாத் கோவிந்த் மீரா குமார் ஆகியோரின் மனுக்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன அரசியல் சட்ட விதிப்படி எம்பி எம்எல்ஏக்கள் ஐம்பது பேர் முன்மொழியாத மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடும் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் ராம்நாத் கோவிந்த் நாளை சென்னை வருகிறார் ராம்நாத் கோவிந்த் நாடு முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு மக்கள் பிரதிநிதிகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகிறார் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு சென்ற அவர் தமிழகத்திற்கு நாளை வருகிறார் தில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வரும் ராம்நாத் கோவிந்த் முதல்வர் பழனிசாமி முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை தனித்தனியாக சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுகிறார் மேலும் அதிமுக அம்மானி அதிமுக புரட்சி தலைவி அம்மானி எம்பி எம்எல்ஏக்களையும் அவர் சந்திக்கிறார் இதேபோல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பதினேழு எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பொது வேட்பாளர் மீரா குமார் குஜராத் மாநிலம் சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து தனது பிரச்சாரத்தை இன்று தொடங்குகிறார் நாளை சென்னைக்கு வரும் மீரா குமார் திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மற்றும் கூட்டணி தலைவர்களையும் எம்பி எம்எல்ஏக்களையும் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டுகிறார் சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் நகர் பேரவைத் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான சூழல் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டு வருவதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நசீம் ஜெய்தி தெரிவித்துள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான தேர்தல் தேதியை நசீம் ஜெய்தி தில்லியில் நேற்று முறைப்படி அறிவித்தார் அப்போது சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் இதற்கு பதிலளித்த தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஆர் நகர் தொகுதியில் தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் 
இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பிரமாண பத்திரங்கள் குறித்து விசாரணை நடத்துவதற்கான தேதியை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்யும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அப்போது இதில் தொடர்புடையவர்கள் விசாரணைக்காக அழைக்கப்படுவார்கள் என்றும் நசீம் சைதி குறிப்பிட்டார் பிரதமர் மோடியின் இஸ்ரேல் பயணத்தால் இரு நாடுகளின் நல்லுறவு மேலும் வலுப்பெறும் என வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஜூலை நான்காம் தேதி முதல் ஆறாம் தேதி வரை மேற்காசிய நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி பயணம் மேற்கொள்கிறார் இதனையடுத்து ஜூலை ஏழு மற்றும் எட்டாம் தேதிகளில் ஜெர்மனியில் நடைபெறும் ஜி இருபது மாநாட்டிலும் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கிறார் இது தொடர்பாக தில்லியில் வெளியுறவுத்துறை இணைச் செயலர் பாலபாஸ்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நிதன் யாகு அழைப்பின் பேரில் பிரதமர் மோடி இஸ்ரேலுக்கு செல்ல இருப்பதாக தெரிவித்தார் இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொள்ளும் முதல் இந்திய பிரதமர் மோடி என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனால் இரு நாடுகளின் உறவு மேலும் வலுப்பெறும் என்றும் பாலபாஸ்கர் தெரிவித்தார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மாட்டிறைச்சி வைத்திருந்ததாக வேன் ஓட்டுநர் ஒருவர் அடித்துக் கொள்ளப்பட்டார் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் ஒன்றான ஜார்க்கண்டில் ராம்கர்க் பகுதியில் வேன் ஒன்றில் மாட்டிறைச்சி கொண்டு செல்வதாக தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அடையாளம் தெரியாத கும்பல் ஒன்று வேனை வழிமறித்து ஓட்டுநர் அஸ்கார் அன்சாரி என்பவர் மீது கண்மூடித்தனமாக தாக்கியது வேனையும் அந்த கும்பல் தீ வைத்துக் கொளுத்தியது தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவல்துறையினர் பலத்த காயமுற்ற ஓட்டுநரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் எனினும் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வன்முறை வெடித்தது எனினும் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் குஜராத் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி பசு பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் மனிதர்களை கொள்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் சட்டத்தை யாரும் கையில் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது எனவும் தெரிவித்திருந்தார் பிரதமரின் எச்சரிக்கை வெளியான இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது கோர்காலாந்து தனி மாநில கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நடைபெறும் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவது என கோர்கா ஜனமுக்தி மோர்சா அமைப்பு முடிவெடுத்துள்ளது கோர்காலாந்து தனி மாநில கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோர்கா ஜனமுக்தி மோர்சா நடத்தி வரும் காலவரம்பற்ற போராட்டத்திற்கு பல்வேறு அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன டார்ஜிலிங் உள்ளிட்ட இடங்களில் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால் அந்த பகுதியின் வாழ்வாதாரம் சுற்றுலா தொழில் முடங்கியுள்ளது இதனிடையே டார்ஜிலிங் பகுதியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் காலிம்பாங் என்ற இடத்தில் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் ஆறு மணி நேரம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தனி மாநில கோரிக்கையாக போராட கோர்காலாந்து ஒத்துழைப்பு குழுவை அமைப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டது மேலும் கோர்காலாந்து தனி மாநில கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை தொடர்வது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது उसी प्रपोजल के देखते हुए आज का मीटिंग में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म हो गया उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम गोरखालैंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है मुंदय वरलाचिलिरंद इंडिया पाडम करक वेंडम येना चीना तेरवतुल्लदु சிக்கிம் மாநிலத்தில் இந்தியா சீனா பூடான் ஆகிய நாடுகளின் எல்லைகள் சந்திக்கும் இடத்தில் டோங்லாங் பகுதி அமைந்துள்ளது இந்த பகுதியின் பெருமளவு இந்தியாவின் கட்டுப்பாட்டிலும் சிறிய அளவிலான பகுதி பூடான் கட்டுப்பாட்டிலும் உள்ளது இதனிடையே டோங்லாங் பகுதிக்குள் அண்மையில் அத்துமீறி நுழைந்த சீன ராணுவத்தினர் இந்திய நிலைகளை சேதப்படுத்தினர் இதனையடுத்து அந்த பகுதியில் பதற்றம் நிலவுவதால் இந்திய ராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே பெய்ஜிங்கில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீன வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் லூ காங் டோங்லாங் பகுதியில் நிலவும் பிரச்சினைக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண முடியும் என தெரிவித்தார் முந்தைய வரலாற்றிலிருந்து இந்திய ராணுவம் பாடம் கற்க வேண்டும் என கூறிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டில் நடைபெற்ற போரில் இந்தியா தோல்வியடைந்ததை நினைவு கூர்ந்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் மூன்றாவது அணு உலையில் மின் உற்பத்தி இந்திய அணுசக்தி கழக தலைவர் தகவல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன குட்கா விவகாரத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் திருவள்ளூரில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் அரசு பள்ளிகளை மூடிவிட்டு தனியார் பள்ளிகளை திறப்பதிலேயே அரசு ஆர்வம் காட்டுவதாக குற்றம் சாட்டினார் எண்ணூர் துறைமுகம் மற்றும் திருச்சி துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஆகியவற்றை தனியார் மயமாக்கும் முயற்சிக்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் அனைவரும் அரசு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்க உறுதி ஏற்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு தனியார் பள்ளிகளை அரசே ஊக்கப்படுத்துகிறது அரசு பள்ளிகளை ஒவ்வொன்றாக மூடி வருகிறது என்பது வேதனைக்குரியது இது தொடர்பாக உண்மையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே இதற்கு ஒரு நீதி விசாரணைக்கு ஆணையிட வேண்டும் வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் மூன்றாவது அணு உலையின் கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெற்று மின் உற்பத்தி தொடங்கப்படும் என இந்திய அணுசக்தி கழக தலைவர் எஸ் கே சர்மா தெரிவித்துள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடன்குளத்தில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது அணு உலைகளை அமைப்பதற்காக இந்தியா ரஷ்யா இடையே கடந்த ஆண்டு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதனையடுத்து மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது அணு உலைகளுக்கான மேல்மட்ட சுவர் அமைக்கும் பணியை இந்திய அணுசக்தி கழக தலைவர் எஸ் கே சர்மா தொடக்கி வைத்தாா் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் மூன்றாவது அணு உலையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குக்குள் நான்காவது அணு உலையும் கட்டி முடிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அணு உலை எதிர்ப்பாளர் சுப உதயகுமாரை இரண்டு வாரங்களுக்கு கைது செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது நாகர்கோவிலில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விக்கான தெற்காசிய சமுதாயம் என்ற அறக்கட்டளையின் நிர்வாகியாக செயல்பட்டு வருவதாக உதயகுமார் தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறக்கட்டளைக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் வந்துள்ளதாக தவறான தகவல் கூறப்படுகிறது என்றும் இது தொடர்பான வழக்கில் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து தற்போது கைது செய்ய காவல்துறையினர் முயல்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது எனவே தமக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி உதயகுமார் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இதனை விசாரித்த நீதிபதி நிஷா பானு இரண்டு வாரத்திற்கு உதயகுமாரை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்து வழக்கை ஒத்திவைத்தார் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் புகையிலை பொருட்களை விற்க அனுமதி அளித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பதவி விலக வேண்டும் என புகையிலை எதிர்ப்பு இயக்கத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் இந்த அமைப்பினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை குட்கா உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்ய லஞ்சம் வாங்கிக் கொண்டு அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அனுமதி அளித்துள்ளதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட காவல்துறை அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கூறினர் சுகாதாரத்துறையினுடைய அமைச்சர் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்ததாக சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் இந்த புகையிலை பொருட்களை மிக எளிதாக தமிழகம் முழுவதும் விற்பனை செஞ்சிருக்கிறாரு அதுக்கு அனுமதிச்சிருக்கிறாரு இந்த குற்றச்சாட்டை நாங்கள் அவர் மீது வைக்கிறோம் புகையிலை பொருட்கள் மிக எளிதாக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது முக்கியமான காரணம் இன்றைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் எனவே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் குறிப்பாக அமைச்சர் இதற்கு பொறுப்பேற்று உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் பதினொன்றாம் ஆண்டு இந்த புகையிலை தடுப்புக்கான விதிகளை உருவாக்க உருவாக்கப்பட்டு உச்ச நீதிமன்றமும் அதற்கான ஆணைகளை பிறப்பித்ததுக்கு பின்பு இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்கள் வந்து குட்காவை வந்து தடை செய்தார்கள் தமிழகத்தில் வந்து தடை செய்யப்படவில்லை உயர் நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் இருந்த இருந்தால் மட்டுமே இதனுடைய உண்மைகள் தெரிய வரும் ஏன்னா ஒரு இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மரண வியாபாரம் விசைத்தறி துணிகளுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் முடிவெடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு பகுதியில் செயற்படும் விசைத்தறி கூடங்களில் அரசின் இலவச வேட்டி சேலைகள் பருத்தி துண்டு ரகங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன இதனிடையே ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வலியுறுத்தி மூன்று நாட்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட விசைத்தறி உரிமையாளர் சங்கத்தினர் முடிவெடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய திருச்செங்கோடு வட்டார விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் சங்க செயலர் காயத்ரி சுப்பிரமணியம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் விசைத்தறி தொழில் முடங்கும் அபாயம் இருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த விசைத்தறி துணிக்கு மத்திய அரசாங்கம் வந்து ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி இப்போ வரி இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் வரி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த துணிக்கு இதை நிறுத்த சொல்லி இப்போ அடையாள வேலை நிறுத்தமாக முப்பதாம் தேதி ஒன்று ஏழு ரெண்டு ஏழு மூணு நாள் வந்து நாங்கள் வந்து வேலை நிறுத்தம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறதுக்காக 
இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் க மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கமும் இதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து விலக்கு அளிக்கும்படி நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை செய்ததாக ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளி ஆசிரியரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவினாசியை அடுத்து ஆ குரும்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளியில் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு இவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக தெரிய வந்தது இதனையடுத்து பள்ளியை முற்றுகையிட்ட அந்த பகுதி மக்கள் அவரை சிறைப்பிடித்தனர் அங்கு வந்த காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து சேயூர் காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அரசு மருத்துவமனையில் துப்புரவு பணியாளர் பிரசவம் பார்த்ததால் குழந்தை இறந்ததை அடுத்து உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் செஞ்சி அருகே உள்ள சொக்கநந்தல் கிராமத்தை சேர்ந்த நேரு என்பவரின் மனைவி அம்சா செஞ்சி மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டார் அப்போது மருத்துவர்கள் செவிலியர் யாரும் இல்லாததால் அங்கு பணியில் இருந்த துப்புரவு பணியாளர் பிரசவம் பார்த்தார் மருத்துவரின் ஆலோசனையை செல்போனில் கேட்டபடி பிரசவம் பார்த்த நிலையில் பிறந்த குழந்தை இறந்துள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் செஞ்சி மருத்துவமனை முன்பு மறியலில் ஈடுபட்டனர் அங்கு வந்த காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து மறியல் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது ஈரோட்டில் அற்புதமான சுவர் ஓவியத்தை வரைந்த கலைஞரை கண்டு வியந்த மக்கள் இவரை போன்ற நலிந்த கலைஞரையும் அவரிடம் உள்ள கலையையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு வாபூசி பூங்கா வளாகத்தில் சாதாரண தோற்றத்திலிருந்த ஒருவர் கைகளில் கிடைத்த இலை தழைகள் செங்கல் தூள் சாக்பீஸ் துண்டுகளை கொண்டு ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருந்தார் அங்கிருந்தவர்கள் தம்மை கவனிப்பதை கூட கண்டுகொள்ளாமல் இருபது நிமிடங்களில் அழகான ஓவியத்தை அவர் வரைந்தார் தலை சிறந்த ஓவியரை போல எந்தவித பிழையும் இன்றி வரைந்ததை கண்ட மக்கள் அவரை உற்சாகப்படுத்தி பண உதவிகளை வழங்கி பாராட்டினர் ஒரு சிலர் அவருடன் செல்பி எடுத்து அவருக்கு உள்ளே இருக்கும் கலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர் அவர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவையாறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அவருடைய பெயர் சச்சிதானந்தன் என்பதும் தெரிய வந்தது அவருக்குள்ளே இருக்கும் அபார ஓவிய திறமையை பாதுகாத்து இதுபோல் பல ஓவியங்களை படைக்க வேண்டும் என அங்கிருந்தவர்கள் தெரிவித்தனர் இவரைப் போல திறமை இருந்தும் முறையாக வெளிப்படுத்த வாய்ப்பு இல்லாதவர்களை கண்டறிந்து பாதுகாத்திட வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக அரசு தன்முனைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே அங்கிருந்தவர்களின் எண்ணமாக அமைந்திருந்தது ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு அவர் வரைஞ்சவரை பார்த்தா எவ்வளோ பெரிய திறமை ஒழிஞ்சிருக்கு அவங்க கிட்ட அவருக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு திறமை ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான கலை அவர்கிட்ட இருக்குதுங்கும் போது அதையே அவர் ஒரு வாழ்வாதாரமா மாத்தி அதை எப்படி வந்து அவர் வந்து ஜீவிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாங்கிறது வந்து ஒரு வழிகாட்டுதல் இருந்ததுன்னா அவங்க இன்னும் நல்லா வர வாய்ப்பு இருக்கு உலகக்கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டி ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பிரதமர் தெரசா மே வெற்றி பெற்றுள்ளார் பிரிட்டனில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் தெரசா மே தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சிக்கு தனி பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை எனினும் வடக்கு அயர்லாந்தை சேர்ந்த டெமோக்ரிக் யூனிடிசி கட்சியைச் சேர்ந்த பத்து எம்பிக்கள் ஆதரவுடன் ஆட்சியை தெரசா மே தக்க வைத்துக் கொண்டார் இங்கிலாந்து அரசியின் அறிவிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது இதில் பிரதமர் தெரசா மேவுக்கு ஆதரவாக முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று வாக்குகளும் எதிராக முன்னூற்று ஒன்பது வாக்குகளும் கிடைத்தன
உலகக்கோப்பை மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்திய தீவு அணி வீழ்த்தி இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய போட்டியில் இந்தியாவும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியும் மோதின தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சை தேர்ந்தெடுத்தது முதலில் களமிறங்கிய மேற்கிந்திய தீவு அணி ஐம்பது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்புக்கு நூற்று எண்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்தது இதனையடுத்து நூற்று எண்பத்தி நான்கு ரன்கள் என்ற வெற்றி இலக்குடன் இந்திய மகளிர் அணி களமிறங்கியது நாற்பத்து இரண்டு புள்ளி மூன்று ஓவரில் மூன்று விக்கெட் மட்டுமே இழந்து வெற்றிக்கு தேவையான நூற்று எண்பத்தி ஆறு ரன்களை குவித்தது இதன் மூலம் ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது நூற்றி எட்டு பந்துகளில் பதிமூன்று பவுண்டரி இரண்டு சிக்சர்கள் என நூற்றி ஆறு ரன்களை மந்தனா குவித்தார் உலகக்கோப்பை தொடரில் முதல் சதத்தை பதிவு செய்த மந்தனா ஆட்ட நாயக விருதை பெற்றார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று ஜிஎஸ்டி அறிமுக விழா எதிர்கட்சிகள் புறக்கணிப்புக்கு அருண்ஜேட்லி கண்டனம் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ராம்நாத் மீராகுமார் மனுக்கள் ஏற்பு ஆதரவு திரட்ட இருவரும் நாளை சென்னை வருகை முந்தைய வரலாற்றிலிருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் இந்தியாவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை மாட்டிறைச்சி வைத்திருந்ததாக வேன் ஓட்டுநர் அடித்துக் கொலை ஜார்க்கண்டில் பசு பாதுகாவலர்கள் தாக்குதல் இத்துடன் வேதரின் இளங்கதிர் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று மணிக்கு உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்